இன்னைக்கு நம்ம விருதுல பக்கத்தோட கெஸ்ட் யாருன்னு சொல்லிடலாமா பாவி கண்டிப்பா படவா திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் தயாரிப்பாளராய் அறிமுகமாகும் இசையமைப்பாளர் ஜான் பீட்டர் அவர்களே இன்றைய நம் விருந்தினர் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கும் சார் சோ ஜெனரலா ப்ரொデューசர்னா எல்லாரும் வந்து கதை உங்களுட தான் வந்து சொல்லுவாங்க படம் பண்றதுக்காக ஃபார் எ சேஞ்ச் நாங்க வந்து உங்களுட கதை கேக்குறோம் எப்படி ப்ரொデューசர் ஆனீங்க அந்த கதை கரெக்டர்ல இருந்து எப்படி ப்ரொデューசர் ஆனீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 25 படங்களுக்கு மியூzik பண்ணேன் சோ as a music director success ஆக முடியல சோ அதுக்கு அப்புறம் என்னோட மியூzik வந்து ஹைலைட் பண்ற மாதிரி படங்கள் எனக்கு அமையல ஸோ அதுக்கப்புறம் நந்தா கே வி நந்தான்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய நண்பர் தான் அவர் ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸாக கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த கதையை கேட்டோம் அப்போ நான் சொன்னேன் இப்போ படம் பண்ணுற ஐடியாவில் இல்லைன்னு சொன்னேன் பட் இருந்தாலும் இல்லை சார் நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் அந்த கதையை நம்பி பண்ணுங்கன்னாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ஆரம்பித்தோம் கதை பிடிச்சிருந்தது ஓகே ஒரு என்னுடைய மியூசிக்காக ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி அந்த கதை இருந்ததுனால ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இன்வால்வ் பண்ணி இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஆரம்பிச்சு ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் நீங்க ப்ரொடியூசர் நான் ரெண்டு பேரும் நான் தான் ஓ சூப்பர் சார் நைஸ் மியூசிக் டேரக்டர் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் ஜாப் ஓகே அது வந்து நம்ம வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காந்தோனாலே மியூசிக்கை பற்றி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் பட் ப்ரொடியூசர் அப்படின்றது வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது ஒட்டு மொத்த டீமையும் வந்துட்டு நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் பட்ஜெட் வைஸ் நீங்கள் யோசிக்கணும் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு நாளுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் சங்கர் ஜீன் அவர் ப்ளஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஒரு டீம் இருந்தது அந்த படத்துக்கு அழகான ஒரு டீம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து சே நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து ஒரு ஒன் வீக்கு தேவையான பிளானிங்கை நாம் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இனிஷியலாக நான் மட்டும்தான் அதை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் நிறைய பேர் உதவிக்கு வந்தாங்க ஒரு டீம் ஒர்க் தான் இது ஒரு தனியாலாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல டீம் அமைஞ்சது ஒரு நல்ல படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அகலக்கால் வைக்க கூடாது அவ்வளவுதான் இப்ப நான் எடுத்திருக்கிற படம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு மேல ஒரு ப்ராஃபிட் கண்டிப்பா தொடர்ந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா நான் ஒரு இருபத்தி முப்பது படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய டேரக்டர்ஸ் கூட நான் டிராவல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட டிராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்மளுடைய எல்லை இதுதான் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு முதல் படி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த முதல் படியில வெற்றி அட அமையும் பட்சத்தில் அடுத்தடுத்து படிக்கட்டுகளில் ஏறி போயிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் நிறைய படங்களில் மியூசிக் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ அந்த மியூசிக் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணது இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்பாக இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் அதான் சொல்லுறேன் இந்த கதையை சூஸ் பண்ணும்போதே வந்து என்னுடைய மியூசிக் வந்து ஹைலைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கதையாக இரு இருக்குன்றனால தான் இந்த படத்தை பதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே ஆரம்பித்தோம் ஓகே அண்டு சாங்குக்குரிய சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆகட்டும் ரீ ரெக்கார்டிங் கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக இதில் அமைஞ்சிது அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆர்டிஸ்ட் படத்தில் இருக்கிறாங்க ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே ஒரு திருவிழா மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு சீனுமே ஒரு திருவிழா மாதிரி இருக்கும் லாட் ஆஃப் க்ரௌட் நிறைய ஃபன் அண்ட் சூரிய சார் விமல் சார் சேர்ந்தால் கேட்க வேண்டியதே இல்லை உங்களுக்கு ஸோ இது ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் அவங்க எல்லாம் இப்போ தேவதர்ஷினி நம நாராயணன் டெலிஃபோன் ராஜ் இந்த மாதிரி ஒரு காமெடி பட்டாலுமே இருக்காங்க உள்ள ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்படி காமெடியாக போயிட்டு இருக்கும்போதே வந்து ஒரு அந்த கேஜிஎஃப் ராம் கேஜிஎஃப் படத்தில் வில்லனா பண்ணார் ராம் அவர் இந்த படத்தில் வில்லனா பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருடைய என்ட்ரி ஸோ அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவர் எப்படி படத்தை டேக் ஓவர் பண்ணார் இப்படிலாம் ஒரு இந்த ஒரு டோட்டல் கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் ஆஃப் டு த செகண்ட் ஆஃப் ஓகே அதனால் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அவ்வளோ ஓகே இந்த படத்தோட கதைக்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான கதை ஆக்சுவலாக விமல் சாருக்கு கை வந்த கலை வேலை இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஓகே அதில் சூரி சாரும் சேர்ந்துக்கிறாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஊரை நிம்மதி இல்லாமல் பண்ணுறாங்க அதான் அந்த ஊருக்காரங்களெல்லாம் நிம்மதி இல்லாமல் பண்ணுறாங்க செட்டு போட்ட மாதிரி ஒரு அழகான வில்லேஜ் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் தான் மரக்காத்தூர்ன்ற ஒரு கிராமம் ஒரு அறுபது எழுபது வீடுகள் தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு செட்டு போட்ட மாதிரியும் இருக்கும் அந்த கிராமம் ஸோ அங்கே தான் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த கிராமத்தை நிம்மதி இல்லாமல் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஹீரோ வந்து
முடியல பர ஆரம்பிச்சு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓகே 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 அப்ப சார் எங்க ஆபீஸ்க்கு வந்து கதை கேட்டார் எம் சார் கதை கேட்டார் சூரிய சார் ஆபீஸ் வந்து தான் கதை கேட்டாங்க ஸோ கதையை கேட்டுட்டு அண்ணா இந்த படத்தை பண்ணுங்கண்ணே இது உங்களுக்கு முதல் படமாக ப்ரொடியூசராக பண்ணுறீங்க ஒரு பெரிய மயில்கெல்லாம் அமையும் நிச்சயமாக வந்து நேஷ்னல் அவார்டு இல்லைனால ஒரு ஸ்டேட் அவார்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ அது நமக்கு ஒரு பெரிய உந்துதலாக இருந்தது முன்னாடி ப்ரொடியூசர் ஆகணுங்கிற ஆசை இருந்துச்சா இருந்தது ஏன் இவ்வளோ பெரிய கேப் ஐ மீன் ஏன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற படத்துக்கு இவ்வளோ வருஷங்கள் ஆச்சு இல்லை ஆக்சுவலாக பெரிய வருஷங்கள்னு ஒன்று கிடையாது நடுவில் கொரோனான்னு ஒரு பெரிய பே இது வந்து பேரி வந்தது இல்லை ஸோ அதனால் பட் உங்களுக்கு ஒரு காம்பேக்டாக ஒரு கண்டினியூஸ் ட்ராவல் மாதிரி தான் இருக்கும் படத்தோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விமல் சாரும் சூரிய சாரும் கிட்டத்தட்ட ஈவனாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாத ஒரு இணை மாதிரியே படம் பூரா வருவாங்க சூரிய சார் ஒன்லி டூ இயர் சாங்குக்கு மட்டும்தான் சூரிய சார் இருக்க மாட்டாங்க அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் மொத்தம் ஆறு சாங் அதில் மூணு சாங்கில் வந்து சூரிய சார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட நான் டப்பிங் பேசும்போது சொன்னேன் சார் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஹீரோ நடிக்கிற படத்துலேயே ரெண்டு சாங் தான் இருக்குது உங்களுக்கு நம்ம படத்தில் நீங்கள் மூணு சாங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே என்ன சாங்கை போட்டு காமிக்கணும்னா அப்புறம் அடுத்த நாள் சாங் ஃபுல்லாக அவர் போட்டு காமிச்சோம் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப பெருமைப்பட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஏன்னா நான் ஷூட்டிங்லாம் கூட படம் இவ்வளோ நல்லா வரும்னு நினைக்கலன்னு டப்பிங் பேசும்போது பார்த்தா எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது சொன்னேன் ஓகே ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு என்ன பாட்டு இந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் மொத்தம் ஆறு பாட்டு இருக்குது ஆறுமே ஆறு ஜேர்னல் ஆஃப் சாங்ஸு ரெண்டு எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச பாடல் தான் எதுவுமே தனியாக கிடையாது அதில் வந்து இந்த ஒன்றும் தோணலைன்னு சிவாங்கி பாடியிருக்கிறாங்க அவங்க பாடின அந்த பாடல் வந்து ஒரு மெலடி இப்போ அதான் ஃபஸ்ட்டு லிரிக்கல் வீடியோவாக பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே அவங்களும் தீபக்கும் பாடியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் விஜய் எஸ்தாஸ் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அச்சம் நானும் மற்ற போக வெட்கம் யாவும் விற்று போக அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவேகாசார் லிரிக்ஸு ஸோ அந்த பாடல் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தோட தீம் சாங் அதாவது இந்த படத்தோட கதை களத்தை மையப்படுத்தி ஒரு சாங் அதுலேயும் சூரிய சாங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து கபிலன் வைரமுத்து சார் எழுதியிருக்காரு எல்லா சாங்லேயுமே ஒரு சிறப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கொட்டுதை வானம் குடை வேண்டாம் இறைவா இதற்கு தடை வேண்டாம்னு ஒரு பாடல் ரெயினை பற்றி சாங்கு அதை வந்து நம்ம இங்கே ஆவடியில் என்னுடைய நண்பர் கமிஷனர் இருக்காங்க மிஸ்டர் சங்கர் ஐபிஎஸ் அவங்களுடைய மனைவி அந்த பாட்டு பாடியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு சாங்லையும் ஒரு சிறப்பு அதே மாதிரி படத்தோட டைட்டில் சாங் வந்து வேல்முருகன் பாடியிருக்காரு இளைய கம்பன் எழுதியிருக்கிறாரு அப்புறம் முதல் முதல் காதலுக்கும் காதலுக்கு காதல் வர்ற பாட்டு வந்து ஒரு ரெட்டை ஜடையில் கூடு கட்டி அப்படின்ற ஒரு சாங்கு அதை நான் எழுதியிருக்கிறேன் அதை வந்து ஹரிகரசுதன் பாடியிருக்கிறாரு ஸோ ஒவ்வொரு சாங்லேயுமே ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்குது அதனால் எல்லா சாங்குமே ஈவன் ஆகி ஹிட்டாங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஸோ இந்த படத்தில் லிரிக்ஸில் இருந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட் பற்றியும் சொல்லிட்டீங்க கேமராமேன் பற்றி சொல்லுங்கள் கேமராமேன் பற்றி சொல்ல வேண்டியது இல்லை அவ்வளோ டேலண்ட் விசாரணையில் கேமராமேனை பணியாற்றினா திரு ராமலிங்கம் தான் இந்த படத்தோட கேமராமேன் அவர் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் பெரிய அதர்வா படம் பண்ணியிருக்கிறாரு விக்ரம் பிரபு சார் படம் பண்ணியிருக்காரு நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் அவருடைய எல்லா டெக்னீஷியனுடைய உழைப்புமே ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய உழைப்பு அவருடைய பணி மிக சிறப்பு அது ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் இப்போ சமீபத்தில் நாங்கள் திரு விஜயாண்டின் சார் தான் அந்த ஆடியோ லான்ச் பண்ணாங்க அப்போது அந்த ஃபங்க்ஷனில் எல்லாருமே பேரர் சார் ஆகட்டும் கதேசன் சார் ப்ரொடியூசர் கமிஷன் செக்ரட்டரி அவங்களாகட்டும் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க எல்லாருமே வந்து ராமலிங்கம் சாருடைய பணியை சிறப்பாக பாராட்டினாங்க ஆர்ட் டைரக்டர் சரவண அபிராமுடைய பணியை சிறப்பாக பாராட்டினாங்க எங்கள் டேரக்டர் நந்தா கே வி நந்தாவுடைய பணியை சிறப்பாக பாராட்டினாங்க ஸோ எல்லோரும் அவங்கவுங்க பண்ணி சிறப்பாக பண்ணியிருக்கோம் படம் நல்லா சிறப்பாக வந்திருக்குங்க அண்ட் மூவியோட டைட்டிலை வந்து எப்படி டிசைட் பண்ணிங்க சார் ஆக்சுவலாக இந்த படவான்ற டைட்டில் வந்து இந்த கதைக்காக ஏற்கனவே கே வி நந்தா அவர்கள் வந்து பதிவு பண்ணி வச்சுருந்தார் படவா ஆமாம் அப்படின்ற டைட்டில் அப்புறம் அவருக்கு சரியான ப்ரொடியூசர்ஸ் அமையாத பட்சத்தில் என்கிட்ட வரும்போது அப்போ சொன்ன சார் இந்த படத்துக்கு ஏற்கனவே படவான் டைட்டிலே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சார் இமீடியட்டாக கேட்சியாக இருந்தது டைட்டில் உடனே அதை வந்து அப்புறம் படம் பண்ணி முறைப்படி ஆரம்பிச்சு போகும்போது அப்புறம் என்னுடைய பேனருக்கு மாற்றி கொடுத்து அப்படி யார் அந்த படவா விமலா சூர்யா ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருமே அந்த படவாஸ் தான் ஆமாம் ஏன்னா அந்த அட்ராசிட்டி பண்ணுறதுலாம்
மற்ற டெக்னீஷியன்லாம் காளையார் கோயில் ஷூட்டிங் நடக்கிறதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதனால அவங்க என்ன விட்டு அடப்பில் பண்ணாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசராக இந்த படத்தோட அவுட் புட் பார்த்துருப்பீங்கல்ல கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன்னா எல்லா எலமெண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு காமெடி படம் ஃபுல்லாக காமெடி இருக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு நல்ல மியூசிக் கொடுத்துருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ரீ ரெக்கார்டிங்லேயும் சரி சாங்ஸ்லையும் சரி அப்புறம் ஆக்ஷன் இருக்கு சென்டிமெண்ட் இருக்கு ஸோ படத்தை எப்போ எதிர்பார்க்கலாம் சார் விரைவில் இப்போ தான் சென்சார் ஆகிருக்கு படம் வந்து சென்சார் பண்ணி யூஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்திருக்கு ஸோ ஒரு டூ டேஸ் ஆச்சு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வந்து ரிலீஸும் சைமில்டேஸாக பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு நல்ல நேரம் அமையணும் இல்லையா கரெக்டாக நாள் அமையணும் ஒரு கேப் இருக்கணும் ஒரு நல்ல படத்தை வந்து நல்ல கேப்பில் கரெக்டான கேப்பில் ரிலீஸ் பண்ணோன்னா எல்லா அறுவடையும் முழுமையாக கிடைக்கணும் மெயினாக வந்து டைமிங் தான் சினிமா பொறுத்த டைம் கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ரொட் இந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க சேலஞ்சிங்கான விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக எல்லாமே ஈஸியாக அமைஞ்சிது விமல் சாருடைய டேட்டு சூரிய சாருடைய டேட்டு அப்புறம் வந்து ஆக்சுவலாக வில்லன் மட்டும்தான் நாங்கள் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கடைக்குட்டி சிங்கமில் வில்லனை பண்ணார் ஒருத்தர் அவரை வச்சு தான் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் கூட ஷூட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப்புக்கு அப்புறம் திரும்ப நாங்கள் அவர் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவர் பாம்பேயில் ஹி வாஸ் டூயிங் அ மேஜர் ப்ராஜெக்ட் அப்போ கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நாங்கள் அப்புறம் கொஞ்சம் மேக்கப்லாம் கூட வே வேறு மாதிரி பண்ணணும் அந்த விக்கு நிறைய தாடியே விக்காக பண்ணணும் அப்படின்லாம் கொஞ்சம் நிறைய சூழ்நிலைகள் அமைஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த டேரில் இது இந்த இவர் ராம் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக தமிழில் நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இப்போ லாஸ்ட்டாக யானை படத்தில் கூட அவர் தான் மெயின் வில்லன் ஸோ அவருடைய ஃபேஸை பார்த்தாலே அந்த எங்களுக்கு தேவையான அந்த கொடூரம் அந்த ஃபேஸில் இருந்தது அதனால் அவர் இம்மிடியட்டாக ஃபோன் பண்ணி கம்மிட் பண்ணோம் அவரும் அவர் ரெண்டு மூணு படங்கள் நடிச்சிட்டு இருந்தார் பட் இருந்தாலும் டேட் ஒதுக்கி கொடுத்து நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் இந்த படம் வாங்குறது வந்து ஒரு ஜாலியான டைட்டில் நேம் ஸோ படமும் நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும்னா ஆனால் வில்லன் வந்து ரொம்ப டெரராக இருக்காரு ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு கதைக்களமாக இருக்கும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் நிறையா எதிர்பார்க்கலாமா ஆக்ஷன் ஃபைட் சீன்ஸ்லாம் நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்கு அவர் கொடூரமாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஓ ஆனால் அது அவருடைய பாட்டு இங்கே ரிவீல் பண்ணிட்டோம்னா கதையில் சுவாரஸ்யம் ஆமாம் ஏற்கனவே பாதுகாப்பு சொல்லிட்டீங்க இல்லை அவரே ஊருக்கு போயிட்டு திரும்ப இங்கே வந்து எப்படி ஒரு படிக்காத மேலே தான் சொன்னேன் ஆனால் அது உள்ள எவ்வளோ காமெடி இருக்கு அது உள்ள எவ்வளோ ஒரு சூட்சமங்கள் இருக்குல்லாம் நான் ஒன்று சொல்லிருக்கு ஆமாம் அதெல்லாம் வந்து நிறைய சூரிய சார் தான் பண்ணுவார் அது கிளவராக பிளே பண்ணுவார் ஸோ அந்த காமெடி எலமெண்ட்ஸ் தான் படத்தை டில் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் வரை கொண்டு போகும் அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டிமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ மியூசிக் டேரக்டரில் இருந்து ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டீங்க ஸோ இந்த படத்தில் உங்களை எதிர்பார்க்கலாமா அதாவது ஆக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆக்ட் பண்ணணும்னு என்ன இருக்கா வந்ததில்லை இதுவரை அந்த எண்ணம் எப்போதும் இல்லை எனக்கு ஒரு நல்ல மியூசிக் டேரக்டராக ஷைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் ஒரு நல்ல ரைட்டராக ஏன்னா இந்த படத்தில் அந்த ரெட்ட ஜடியில் கூடு கட்டின்னு ஒரு சாங் நான் எழுதியிருக்கேன் அதோட சரணத்தில் வந்து அந்த ஹீரோயினை வர்ணிக்கிற மாதிரி நீ நீ இரும்பினாலே இயற்பியல் தும்பினாலே வேதியியல் உன் வடிவம் தானே பொறியியல் மொத்தத்தில் நீ என் அறிவியல் இந்த உலகமே ஒரு உயிரியல் அதில் நீ மட்டும்தான் அழகியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த பெண்ணை வர்ணிக்கிற அந்த மாதிரி இந்த லிரிக்ஸ் நானே எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு பாடலும் ஒவ்வொரு விதத்தில் பெரிய ஹிட் ஆகும் என்னுடைய நம்பிக்கை ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு மூணு நாலு நாள் ஆச்சு ஆல்ரெடி ஃபோர் லேக்ஸ் வியூஸ் வந்திருக்கு இது மாதிரி ஒரு மீடியம் பட்ஜெட் படங்களுக்கு அவ்வளோ வியூஸ் வர்றதே ஒரு பெரிய சார் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து லிரிக்ஸ் எழுதின பாடலாம் நான் ஏற்கனவே மிஸ்டர் சுரேஷ் பீட்டர்ஸ்க்கு வந்து மின்னல்னு ஒரு படத்தை மின்னல்னு ஒரு ஆல்பம் பண்ணியிருக்காரு ஓவியம்னு ஒரு ஆல்பம் பண்ணியிருக்காரு அதிலெல்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே மற்றபடி படங்களில் சின்ன சின்ன நான் பண்ண மியூசிக் பண்ண படங்களெல்லாம் அங்கேயே சின்ன சின்ன இது எழுதியிருக்கேன் ஓகே இதில் ஒரு முழு பாடல் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அப்புறம் விவேக் எழுதியிருக்காரு இளைய கம்பன் கபிலன் வைரமுத்து எழுதியிருக்காரு சுவர்லதான் ஒரு புது லேடி ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் கவிஞராக சூப்பர் சார் சார் சினிமா மேலே உங்களுக்கு எப்படி ஆர்வம் வந்தது மியூசிக் டேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் எப்படி வந்துச்சு ஆக்சுவலாக நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்லாம் படிக்கும்போது எங்கள் சர்ச்சில் நிறைய கோயிலில் நான் லீட் சிங்கராக இருந்திருக்கேன்
சைமல்டேனியஸாகவே அந்த மியூசிக் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஜே டிவியில் சீரியல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்படி வளர்ந்து வந்துட்டு இருந்ததுனால அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் படத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதுலேருந்து வரிசையாக படங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சு சூப்பர் சார் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போதே மியூசிக் டேரக்டராக ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கை விட்டுட்டீங்களா ஆமாம் இல்லை நான் ஒர்க்குக்கு போயிட்டு சைன் பண்ணிவிட்டு ரீட் கண்ணி வாசிச்சுருந்தேன் என்னுடைய மேனேஜர் அஜித் செல்வான்னு சொல்லிட்டு பீட்டர் வேற ஏரியோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு லைனில் கேட்டார் நான் ஃபீல்டு லாஸ் தான் இருக்கேன்னு சொன்னேன் நானும் ஃபீல்டு தான் இருக்கேன் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அப்போ அப்படி ரீரே கணிங்க என்னுடைய கீபோர்ட் பிளேயர் வாசிக்க சொல்லி மேனேஜ் பண்ணிக்க சொல்லிட்டு அங்கேருந்து என்னுடைய டூ வீலர் எடுத்துகிட்டு ஐ ரஷ் டு அண்ணா நகர் அங்கே போனோன்னு நான் ஒரு ஒன் ஹவராக இங்கே தானே இருக்கேன் காணவங்களை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் நான் பொய் சொல்ல விரும்பலை சொன்ன அவர்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை சார் நான் மியூசிக் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போது அப்போ தான் அவர்கிட்ட நீங்கள் மியூசிஷியனு கேட்டார் நான் ஆமான்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ திரும்ப என்னை அவங்க எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு ஹிந்துஸ்தான் லீவ் ஆஃபீஸ் நுங்கம்பக்க மாதிரி ரோட்டில் இருந்தது அங்கே கூப்பிட்டு இதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருங்க நான் வந்து உங்களை மதுரைக்கே டே உங்கள் நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் நீங்கள் அங்கேயே இருந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் இருந்துகிட்டே வேலையை பார்க்குற மாதிரி உங்கள் வேலையை ஈஸியாக பண்ணித்தர்றேன் ஸோ இதை விட்டுருங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க பட் நான் வீட்டுக்கு வந்து யோசிச்சு சொல்லணும் சார் வந்துட்டு ஐ ரிசைன் ஜாப் அண்ட் டுக் ஓவர் மியூசிக் ஆஸ் மை கேரியர் ஓகே ஸோ அதுலேருந்து நிறைய இப்போ இன்றைக்கி டாப்பில் இருக்க மியூசிஷியன்ஸ் நிறைய பேர் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆயிரம் விளம்பரங்களுக்கு மேலே மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இருபது முப்பது சீரியல்ஸ்க்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய கார்பரேட் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இதுக்கெல்லாம் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபில்ம் ஒரு இருபத்தஞ்சி படங்களுக்கு தமிழ் படங்களுக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கன்னட படம் ஒரு தெலுங்கு படம்க்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் சார் நான் நிறைய படங்கள் பண்ணுற ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஃபைனான்ஸ் சைட்லேயும் நிறைய நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி என்னுடைய முதல் படம் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா வந்து அதில் அவங்க எதாவது ஃபீல் பண்ண போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் கமிட்டாக மியூசிக் டேரக்டர் கமிட் பண்ணும் போதே அந்த படத்துக்கு ஒரு ஃபைனான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தேன் அப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் நான் கமிட் ஆனேன் ஸோ அப்படி தான் முதல் படம் அமைஞ்சது அப்புறம் அடுத்தடுத்த படங்கள்லாம் அந்த படம் நல்லபடியாக ரிலீஸ் ஆச்சு ஒரு சேனல் பேர் சொல்ல விரும்பலை அந்த சேனல் வந்து அந்த அந்த படத்தை ஒரே பேமெண்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஓரளவு கொஞ்சம் பாப்புலராக போயிடுச்சு அது அந்த படம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய படங்களுக்கு நிறைய எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது சில படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகாமல் போச்சு அது என்னுடைய அது ஏன்னு தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராசமதுரன் பெரிய டேரக்டர் அவருடைய கடைசி படம் சொகுசு பேருந்து படம் அதுக்கு நான் தான் மியூசிக் பண்ணேன் அப்புறம் இன்னொரு படம் கண்ணியும் கலையும் செமக்காதல்னு ஒரு படம் அதுவும் ரிலீஸ் ஆகல கரண் விவேக் நடிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப நல்ல படம் இந்த படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தால் நான் ஒருவேளை ப்ரொடியூசர் ஆகாமல் மியூசிக் டேரக்டராக என்னுடைய ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணியிருந்திருக்கேன் எல்லாத்துக்குமே வந்து பொறுமை நிதானம் அதிகமா பேசாம அதிகமா வேலைகள் செஞ்சிட்டு இருந்தாலே கத்துக்கிட்டு ஸோ நீங்கள் நிறைய படங்களுக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல இந்த படம் இன்னும் ரீச் ஆகிருக்கலாமே இந்த படத்தோட கதை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு ஏன் ரீச் ஆகலன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ண படம்னா எந்த படம் சொல்வீங்க ஆக்சுவலாக மதுரை சம்பவம்னு படம் ஹரிகுமார் சார் ஹீரோ நல்லா ரீச் ஆச்சு அது பெரிய ஹிட்டும் ஆச்சு ஆனால் அது இன்னும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இன்னும் பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கணும் அந்த படம் நல்ல மியூசிக் நல்ல கதை அருமையான கதை இன்ஃபேக்ட் அந்த டேரக்டர் மிஸ் யுரேகா அவர் நான் தான் ஹரிகுமார் சார்ட்டே கூட்டிகிட்டு போய் கதை சொல்கிறதுக்கு ஓகே ஸோ கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவர் கதையை கேட்டோன்னே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்புறம் சாங்ஸை கம்போஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனோம் அதுவும் ஓகே ஆச்சு என்டி டிவி தான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க வித் சுரேஷ் பாலாஜி சாரோட சேர்ந்து இதுவரை அந்த படங்களில் நிறைய சேனல்லாம் நிறையத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு மூணு தடவைக்கு மேலே போட்டிருப்பாங்க அந்த படம் ரொம்ப நல்ல கதை ரொம்ப நல்ல மியூசிக் ரொம்ப நல்ல டேரக்ஷன் நடிப்பும் ரொம்ப நல்ல நடிப்பு நல்ல ஹிட் ஆச்சு ஏன்னா எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஹிட் ஆகலையும் ஒரு வருத்தம் இருக்கு ஓகே உங்க கரியரை மியூசிக் டேரக்டரா வந்து கண்டினியூ பண்ண போறீங்களா இனிமே ஃபியூச்சர்ல இல்ல ப்ரொடியூசரா கண்டினியூ பண்ண போறீங்க அஃப்கோர்ஸ் போத் 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 சோ சார் நாங்க மூணு ஆப்ஷன் சொல்லுவோம் ஆனா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் நீங்க चूஸ் பண்ணனும் உங்களுக்கு வந்து லிரிக்ஸ் எழுதுறதுக்கு பிடிக்குத
ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அதுலேயும் ஒரு இந்த ரீ ரெக்கார்டிங் சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது பட் அது எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறலை பட் ஒரு வெரி குட் ஃபிலிம் வெரி குட் ஃபிலிம் ஒரு எல்லாருமே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக எல்லாருடைய ஒர்க்கும் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஓகே ஓகே இப்போ நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு ஒருத்தர் வந்து கதை கொண்டு வராங்கன்னா எந்த மாதிரியான கதையை நீங்கள் வந்து படம் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை தேர் இஸ் நோ லிமிட் லைக் தேட் அது என்னென்னா நான் நிறைய கதைகள் கேட்டுருக்கேன் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கதை வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ ஓகே ஆனால் ஒரு கதையாக வந்து இட் ஹேஸ் டு ஜஸ்டிஃபை இட் செல்ஃப் அதுக்கு அது நியாயம் செய்யணும் அந்த கதையை வந்து க நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கதையை சூஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் அது மாதிரி ஒரு மூணு கதை சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த படம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும் இது அமைஞ்சு இது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த படங்களையும் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றது என்னுடைய பிளான் அதே மாதிரியே ஆர்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் மூவிஸ்க்கும் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறீங்கல்ல ரெண்டுத்துக்கும் என்ன மாதிரியான வித்தியாசங்கள்லாம் பார்க்குறீங்க ஒன்று தான் ஆர்ட் ஃபிலிமில் வந்து அந்த ஒரு தேர்ட்டி செகண்டில் கதை சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு மியூசிக் பண்ணுவோம் ஜிங்கிள்ஸ்லாம் ஆமாம் அதுக்கு ஒரு லிரிக்ஸ் எழுதி அதுக்கு அந்த முக்கால்வாசி ஜிங்கிள்ஸ் நானே லிரிக்ஸ் எழுதிடுவேன் நானே ட்யூன் பண்ணி ரெடியாக ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவேன் என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் ஒரு படன்றது நம்ம வில் டேக் லாட் ஆஃப் டை டேஸ் ஒரு பதினஞ்சு நாள் டே ரெக்கார்டிங் எடுத்துக்குவோம் சாங் கம்போசிங் ஒரு பதினஞ்சு நாள் எடுத்துக்கிடுவோம் பட் இந்த ஆடுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவரில் கம்போஸ் பண்ணி அதில் லிரிக்ஸ் எழுதி அதுக்கு முடிச்சுடுவோம் ஸோ வில் ஹேவ் டு அல்மெட்லி அல்டிமேட்லி ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேரணும் நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்றது ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேரணும் ஓகே உங்களோட ஃபேவரட் மியூசிக் டேரக்டர் இளையராஜா சார் ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃபேவரட் சிங்கர் ஃபேவரட் சிங்கர் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் எஸ்பிபி சார் தான் ஃபீமேல் க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் இஸ் ஜானகி மேடம் ஓகே ஆஸ் எ மியூசிக் சார் இப்ப ட்ரெண்ட்ல வந்து நிறைய சிங்கர்ஸ் வந்து சூப்பரா பாடிட்டு இருக்காங்கல இப்ப சூப்பரா பாடுறாங்க பா இவங்களை வந்து நான் கண்டிப்பா என்னோட படங்கள்ல பாடுறதுக்காக சான்ஸ் கொடுக்கணும்னு ஆசை பண்றேனா யார சொல்வீங்க ஸ்ரீநிதின் ஒரு சிங்கர் நான் ரீசன்ட்டா வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக பாட வச்சேன் அவங்க வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஐ திங்க் ஷீ ஹஸ் எ வெரி பிரைட் ஃபியூச்சர் என்ன இப்ப நான் சந்திச்ச சிங்கர்ஸ்ல சொல்றேன் அதே மாதிரி மேல் சிங்கர்ஸில் இப்போ நிறைய டேலண்ட் வந்திருக்கிறாங்க ஜெகதீஷ் ஒரு பையன் இப்போ ரொம்ப நல்லா பாடிட்டு இருக்காரு இஸ் காட் த கிளாசிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் த வெஸ்டர்ன் டச் ஸோ அவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே நீங்கள் ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக உங்களுக்கு பிடிச்ச மியூசிக் டேரக்டர் ஃபாலோ பண்ணணும் என்னோடய மியூசிக்ஸில் அவங்களோட மியூசிக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படி ட்ரை பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா எல்லா மியூசிக் டேரக்டரோட மியூசிக்கையும் நம்ம ரசிக்கிறோம் ரசிப்போம் பட் நம்ம மனசுக்கு க்ளோஸாக இருக்கிறது நான் இப்போ இளையராஜா சார்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் நமக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருந்தால் தானே நம்மளை வந்து மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்க ரசிக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரை ஒரு தனித்தன்மையோட செயல்பட ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே மியூசிக் டேரக்டராக உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான படங்கள் பண்ணணும்னு ஆசை எனி ஜேர்னல் ஆஃப் ஃபிலிம் ஏன்னா ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு தெர் இஸ் நோ லிமிட்னு கிடையாது எல்லா ஜேர்னல் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸுக்கும் மியூசிக் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த ஜேர்னல் ஃபேவரட் ஜான்ரானா இது சார் பாடு உங்களோட ஃபேவரட் ஜான்ரானா இது ஒரு ரொமான்டிக் ஃபிலிம்ஸ்க்கு மியூசிக் பண்ணுறது தான் இஸ் ஆல்வேஸ் சேலஞ்ச் ஏன்னா ஹாரர் ஃபிலிம்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் ஈஸி தான் பட் இதுக்கு புதுசு புதுசாக ஐடியாஸ் சொல்லி பண்ணுறது அதுக்கு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இதுக்கெலாம் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா லிரிக்ஸ்லாம் நான் எழுதிய டியூன்லாம் கம்போஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சொல்லணும் எத்தனை முத்தங்கள் சத்தமாய் கொடுத்தால் எனக்கே தெரியாது ஒவ்வொரு முத்தமும் ஒவ்வொரு வைட்டமின் ஆனது வரலாறு இப்படிலாம் சின்ன சின்ன இந்த காதல் கூறிய பாடல்கள்லாம் நான் ஒவ்வொன்றா கம்போஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போவே ஸோ இன் ஃபியூச்சர் வந்து நிறைய அந்த மாதிரி காதல் பாடல்கள் வந்து நிறைய எதிர்பார்க்கலாம் சூப்பர் சார் ஸோ லவ் சாங்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இயல்பாக உங்களுக்கு வருது உங்களோட மேரேஜ் லவ் மேரேஜா இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஓகே அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஸோ வீட்டில் வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க உங்களை Of course, uh, my wife and son, they always uh, motivate me very well. Um, yeah, son, Vishal, da, Vishal is uh, my first uh, critic. I'm going to tell you that if you're an average composer, I'm going to tell you that you're going to tell me about it. But your tunes are very, uh,
நினைக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன